Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. I hope your preparations are going well for PNBSO Credit Officer 2024 exam. Uh, so today we are going to do the power capsule. 125 questions we are going to do today. 125 questions आज हम करने वाले हैं एक साथ आज, right? So you can download this capsule. Link is available in the description. उसमें पूरे 447 questions हैं. आज 125 हम कर रहे हैं and that includes all the RBI circulars of last six months RBI circulars सारे इसी में included हैं plus the KYC guidelines the IRAC norms बहुत ही important topics हैं बहुत सारे questions आज हम करने जा रहे हैं in the exam out of these 125 questions you are going you can expect like seven eight questions in your exam जो कि एक बहुत बड़ा number है so let's start the session. It will be a 35, 40, maybe इतना लंबा session हो जाएगा 30, 35 minutes. So have patience, okay? So you can speed up this lecture क्योंकि मैं थोड़ा slow बोलता हूँ. You can make it 1.5x की speed पे आप इसको देख सकते हो, right? So that थोड़े bore नहीं होंगे आप आपका time बचेगा, right? So let's start the session. Let me just hide my face so that you can concentrate. What is the new bulk deposit limit for scheduled commercial bank, uh, scheduled urban cooperative banks in the tier three, tier four cities? Okay. So this is the RBI notification dated 1st of January 2024. Bulk deposit ka limit kya hai? That is one crore rupee and above. Jo FDs ki aapko interest rate milti hai. Up to 1 crore 6.5%, more than 1 crore 6.75%, as a kuch rehta hai. Ab, aap ne kabhi wo chart dekha FD wala, to aapko pata chalega. So, 1 crore rupee is the uh, bulk deposit limit, isko aap yaad rakhe. New bulk deposit limit is 1 crore rupees and above. Thik hai. This is the correct answer. Please remember this. This is an important RBI circular. Bada important hai. As per the revised uh, RBI instruction, a saving account becomes inoperative if there is no transaction for two years. So very important. This is an important question. Okay. How long are funds in inoperative held uh, account held before being transferred to a depositor education and awareness fund uh, for 10 years? 10 साल तक अगर जो है inoperative account के funds जो हैं वो bank अपने पास रखता है ठीक है दो साल के बाद तो वो account जो है inactive हो गया right but inoperative हो गया लेकिन जो आपका दो दो साल तक अगर आपने transaction नहीं करी लेकिन bank जो है 10 साल तक अपने पास पैसे रखता है then they transfer it to DEA fund RBI के depositor education and awareness fund में डाल देते हैं what is the type of transaction that is considered for classification uh, of an account as inoperative? Jo customer induced transaction, customer ne koi paisa deposit karwaya, koi paisa withdraw kiya, customer ne kuch action liya. Ye nahi hai ki charges vagera lagge, wo wale transaction nahi. Customer induced transactions. What is the name of fund maintained by RBI? That is DEA fund, Depositor Education and Awareness Fund where unclaimed deposits are transferred after 10 years of inactivity. This question is a lot of questions that answer after 10 years of inactivity, the unclaimed deposit is going to go to the DEA, right? Which of the following is the minimum credit rating required by SEBI for issuing commercial papers and non-convertible debentures? This is again an important RBI guideline. Minimum A3 is required. Very important. Let's move forward. So, uh, if you want to read, you can pause the video here. You can read it. Okay. What is the minimum tenure for commercial papers? CP means commercial papers. Exam means ko expand karke likhenge obviously. Examiner. Seven days. Seven days is the minimum tenure. Maximum tenure one year for NCD. Non-convertible debentures. Is it uh, allowed to issue CP or NCD with options? No. Options ke saath nahi issue kar sakte ki CP ko op shares mein convert kar lo. Aisa kuch nahi hai. Aisa koji options ka issue nahi kar sakte CP or NCD. Okay. So let's move forward to the question number 10. How long must a CP or NCD must be settled after the deal date? 
विद इन फोर वर्किंग डेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टी प्लस फोर वर्किंग डेज ठीक है मिनिमम डिनोमिनेशन इन विच सी पी एंड एन सी डीज कैन बी इशूड इंपॉर्टेंट आर बी आई गाइडलाइन मिनिमम फाइव लैख एंड देन इन द मल्टीपल ऑफ फाइव लैक्स तो अगला क्वेश्चन वही है पाँच लाख एंड देन टेन दस पंद्रह बीस पच्चीस ऐसे इशू कर सकते हैं बारह लाख का नहीं इशू कर सकते दो लाख का नहीं कर सकते पाँच दस पंद्रह बीस ओके एन सी डी और सी पी एज पर आर बी गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट एज पर द नोटिफिकेशन पर्सनल गारंटीज आर नॉट बाकी कैश मार्जिन सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स वो है ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड द मैक्सिमम टेन योर फॉर विच एन ऑडिट फॉर्म कैन बी अपॉइंटेड एज स्टेचरी ऑडिटर फॉर अ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फॉर अ मैक्सिमम ऑफ थ्री इयर्स एन ऑडिट फॉर्म कैन बी अपॉइंटेड तीन साल के लिए कोई भी जो है स्टेचुटरी ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उसके बाद कूल कूलिंग पीरियड होगा दो टेन एयर्स का सो सिक्स ईयर्स का कूलिंग पीरियड है यही क्वेश्चन है द कूलिंग पीरियड कितना होगा वंस तीन साल का वो टाइम निकल गया अपॉइंट करा अपने तीन साल हो गए उनको एंड देन सिक्स ईयर्स का कूलिंग पीरियड होना चाहिए हाउ लॉन्ग इज अज एन स्टेचुटरी ऑडिटर और फॉर्म इज इन एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट इसको जो है फाइनेंशियल टर्म्स में कूलिंग पीरियड बोल देते हैं कूलिंग पीरियड ठीक है सो छः साल के लिए नहीं हायर किया जा सकता मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टी आर वन कैपिटल अ यू सी बी कैन लेंड टू अ सिंगल बॉर्वर एज पर मास्टर सर्कुलर फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट इज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टी आर वन कैपिटल ऑफ एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दैट कैन बी लेंड टू अ सिंगल बॉर्वर एक बॉर्वर को मैक्सिमम पंद्रह परसेंट दिया जा सकता है एंड टोटल एक्सपोजर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू हाउसिंग रियल इस्टेट कमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स इज टेन परसेंट टोटल एक्सपोजर का टेन परसेंट हाउसिंग रियल इस्टेट एंड कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर को दिया जा सकता है एग्रीगेट सीलिंग फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसिस एज अ परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इज टेन परसेंट ओके इट्स टेन परसेंट सो टेन परसेंट इज द करेक्ट आंसर एग्रीगेट सीलिंग फॉर अनसिक्योर्ड एडवांसिस लेट्स मूव फॉरवर्ड यू सी बीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग मनिंग अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स अपने शेयर्स के अगेंस्ट नहीं दे सकते आप लोन ठीक है सैलरी अर्नर्स यू सी बीज आर नॉट अलाउड टू गिव टर्न डिपॉजिट्स टू इट्स नॉन मेम्बर्स यू सी बीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ग्रांटिंग ब्रिज इन टेरम फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वो नहीं दे सकते राइट विच अथॉरिटी अलॉट्स टेरिफ रेट कोटा होल्डर्स अंडर द इंडिया यू ए कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर इम्पोर्टिंग गोल्ड फ्राम यू ए डी जी एफ टी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड आर बी आई सर्कुलर था राइट एंड विच प्लेटफॉर्म कैन टी आर क्यू होल्डर्स यूज टू इम्पोर्ट गोल्ड अंडर आई टी सी कोड सेवन वन जीरो एट वन टू डबल जीरो थ्रू आई एफ एस सी इन गुजरात दैट इज आई आई बी एक्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आई एफ एस सी लिमिटेड द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट पेमेंट फॉर गोल्ड इम्पोर्टेड बाय द टेरिफ रेट कोटा तो इतने पैसे ग्यारह दिन पहले एडवांस में पैसे दे सकते हैं राइट फुल फॉर्म ऑफ आई आई बी एक्स इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आई एफ एस सी लिमिटेड आपको लगता होगा कि ये ईजी है क्वेश्चन ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आई आई बी एक्स का फुल फॉर्म सर्फ आई सी का फुल फॉर्म आई बी सी का फुल फॉर्म सी आई एम एस का फुल फॉर्म ये कॉमन क्वेश्चन है सो मेन पर्पज ऑफ आई आई बी एक्स टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट इन गिफ्ट सिटी विच आर द फॉलोइंग इज अ परमिटेड एक्टिविटी फॉर इंडियन बैंक ऑन इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग मेंबर और ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर ऑफ आई आई बी एक्स थ्रू द क्लाइंट्स और एक्ट एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट ऑफ आई आई बी एक्स एंड दे ट्रेड एंड एग्जीक्यू ट्रेड ओनली ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू आर बी आई नोटिफिकेशन द फिक्स रिमेंडेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एन ही डीज इज रिवाइज एंड द मैक्सिमम सीलिंग इज थर्टी लाख रुपीज पर एन एम दैट इज द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ बैंक एज पर आर बी गाइडलाइंस एंड विच कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स इज एलिजिबल फॉर थ्री परसेंट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अंडर द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एम एस एम ई मैन्युफैक्चर 
exporters are eligible for 3% subsidy under the interest equalization and when was the interest equalization scheme extended on uh, it, it has been extended till 30th of june 2024 very important right so msme walon ko 3% subsidy milti hai aur 30th of june 2024 tak it has been extended and telecom instrument sector has been excluded from interest equalization scheme and what is the role of ccil clearing operation of india uh, to play as a financial information provider under account aggregator framework so if you are using an um, uh, if you are using a mobile banking service agar aap access bank yes bank ka koi service use kar rahe hain then on the mobile app of access yes or hdfc you can get account details or you can get statement of your accounts in another banks yes bank ki statement aapko access bank ke andar milegi so that is account aggregator uh, service right so it facilitates retail investors to access government security ccil ka ye, pla, ye purpose hai so ccil is going to provide uh, the data of the individual retail uh, jo investors hai unka government securities mein kya holding hai right mtss this is the latest one uh, that is money transfer service scheme if somebody wants to transfer money uh, or remit uh, do a remittance from abroad to india for personal purposes to wo mtss ke through karega right so purpose to allow personal remittances from abroad to beneficiaries in india so that is mtss ka purpose and iska report jo hai wo cims mein file hoga central uh, centralized information management data, uh, management system so it is a data warehouse of uh, rbi okay so which of the following is not considered as um, authorized uh, credit card uh, networks so american express diner master club visa rupee uh, ye to hain discover card is not okay so rupee and visa uh, they are also authorized effective date for direction uh, see now customers of the credit card they got the choice of uh, card network so now uh, aap choose kar sakte ho aapko visa ka card chahiye ki aapko master card chahiye and this notification would be applicable within 6 months from the date of the circular right which card issuers are exempt from these guidelines card issuers with less than 10 lakh or fewer active cards they are exempted from this guideline okay and uh, what is the penalty for card issuer who fails to complete the card closure process within seven working days 500 rupees per calendar day of the delay to ye penalty lagegi 500 rupees per day ke hesab se penalty lagegi agar card close nahi hota hai within seven working days under the ibc what is the maximum time for uh, permitted for implementing a resolution plan 330 days and this question has been asked in the bank of baroda uh, wealth manager 2024 uh, jo exam hai usme ye pucha gaya tha 330 days ke under under ibc has adopted a creditor in control model for cirp corporate insolvency resolution process a creditor can initiate pre packaged uh, insolvency resolution process so this is an important amendment in the IBC pre-package PPR uh, PP IRP jo hai, that can be uh, initiated if the default amount is at least 10 lakhs but up to 1 crore maximum amount is 1 crore 10 lakhs to 1 crore tak pre-package up jo hai, wo, uh, initiate kar sakte hai. Uske baad, uh, corporate insolvency resolution process is there who regulates the insolvency professionals IBC, uh, jo hai IBBI uh, karta hai. they do conduct the exam they IBBI is a board for insolvency professionals the power of board of directors is uh, is taken over is uh, jo board of directors ki powers hai, wo resolution professional le lete hai, hai? when the insolvency proceedings are happening jo nahi to directors sab kuch loot lat ke le jayenge theek hai who among the following has the highest priority uh, while uh, who has the highest priority in distribution of sales proceeds of liquidation state in a in a liquidation process jab a company ke assets bikte hain jab uski bankruptcy ho gayi liquidation ho raha hai 
तो पैसे जब बांटे जाते हैं लिक्विडेशन करके तो सबसे पहले वर्कर्स को दिए जाते हैं पैसे वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है द प्रोविजन ऑफ आई एंड बी कोड शेल नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर इट्स द आई बी सी द आई बी सी जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बैंक एंड एन बी एफ सी पे लागू नहीं होता है बैंक पे आई बी सी नहीं लग सकता है ओके इसको याद रखें अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स इट कंप्राइज ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड नो इंडिविजुअल शेल इन बी इन रोल्ड एज professional members if he is not eligible to be registered as an insolvency professional with IBBI board means IBBI how many days within how many days the liquidator shall distribute the proceeds from realization from the receipt of the amount of stakeholders within 90 days jo bhi uh, liquidate karke paisa ikattha hua hai usko bantna padega professional ko and what is the role of information utilities uh, under the ibc to information provide karwayenge it's a central database which provides the, uh, the insolvency insolvency related uh, information what is a related party in relation to corporate debtor means any person in whom the corporate debtor control the voting right of more than 20% that means directly or indirectly so that is a related party under surface which type of loans can be recovered using secured assets loan secured by property residential or commercial their surface can be implemented agricultural land pe nahi lagta hai surface what is the time limit for a borrower to clear dues after receiving a default notice under the surface he got 60 days to reply to uh, to 60 days to क्लियर द ड्यूज अदरवाइज बैंक अपना एक्शन लेगा ठीक है बैंक ने अपना एक्शन ले लेना नहीं तो सरफाइसी एक्ट कैन बी यूज टू रिकवर लोन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बट कैन नॉट बी यूज टू रिकवर मनी फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड वहां से अगर लोन दिया है एग्रीकल्चरल लैंड पे सरफाइसी नहीं लगता मिनिमम आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट फॉर बैंक टू इनिशिएट एक्शन अंडर सरफाइसी एटलीस्ट वन लाख रुपी ड्यू होना चाहिए एंड इन केस अस्सी परसेंट पैसे बॉरबर दे चुका है तो सरफाइसी नहीं लगेगा तो ये क्वेश्चन बार बार पिछले एग्जाम्स में आया है हु कैन बी अपॉइंटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर क्रेडिटर ए आर सी अंडर द एक्ट कंपनीज रजिस्टर्ड विद आर बी आई दे कैन बी अपॉइंटेड what is the role of central registry under the surface to maintain a record of all secured financial transaction so that is the role of central registry central registry of surface sarsai uh, is under which provision it's under surface act as per the provision of surface act 2002 when an asset is jointly financed by more than one secured creditor who can enforce the right of the secured creditor in case of default secured creditors representing two third in value of the outstanding debt so uh, they can represent what happens to surplus amount in case um, if the sale of the secured asset has been done 1 crore ki property ya loan pending tha like let's say 50 lakh rupaye bank ne bech diya baki paise charges kaatne ke baad borrower dene padenge Within how many days the banks are authorized under the Act to issue notice to defaulting borrower? ये repeat हुआ है question sixty days. The Act establishes which entities to acquire assets from the bank and other financial institution and can sell financial as assets to recover NPA asset reconstruction company ARC इसका काम है ये. So to apply Surface Act, the borrower account has to be classified as NPA or at least एक लाख रुपये due होना चाहिए उसके ऊपर Repeat आई ये भी क्वेश्चन sorry for that. Uh, the Surface Act was passed after the recommendation of Narsimhan Committee. The pecuniary jurisdiction of DRT is ट्वेंटी lakh rupees. <coughs> The bank issued demand notice of सिक्सटी days. Repeat हुआ question. while issuing demand notice financial institution should ensure that now this is a good question the account has been declared npa pehla point outstanding amount uh, is at least 20% of loan disbursed the charge per property is not agriculture land is not a, a aircraft vessel aircraft or a vessel so all of above with the correct answer <coughs> 
in in case of a consortium loan consortium advance if account with the banks is npa and with some banks as performing assets the surface action has to be initiated if 75 no it has been updated now so uh, it has been updated so abhi it is 66.67% or more ye purana ho gaya hai this has been updated so two third ho chuka hai this is the amendment ye 2022 mein amendment aayi thi right so we will fix this question don't worry surface act is applicable uh, on agricultural land if the agriculture land has been used for non agricultural purposes you can pause the video and read this let's move forward uh, question number 70 the aggrieved party under surface act can make an appeal to drt and drat uh so let's move forward in case of issuing demand notice the borrower sent a representation to the bank the bank should respond within 15 days so borrower 60 days mein apna due clear karega aur bank 15 din mein reply karega right what is the name of parent organization of mudra sidbi is a parent organization of mudra and this question has been repeated multiple times in the past bar bar repeat hota hai so who is eligible to avail mudra loan any indian citizen with a business plan for income generating uh, generating activities he can avail mudra loan theek hai so applicant ka maximum age is 65 ye yaad rakhna ye important question hai sath mein theek hai so 18 to 65 ye important question hai please take the screenshot if you want to with reference to pradhan mantri mudra yojana uh, which of the following are correct it was launched uh, in the in 2015 ye bhi correct hai 10 lakh rupaye tak ka loan milta hai farmers cannot avail ye business activities ke liye hai farmers ke liye bahut sari scheme hai right which of the following initiatives uh, institutions is not eligible to avail refinance uh, from uh, mudra for financing the micro enterprises post offices se mudra loan nahi milta rrb state cooperative district cooperative bank ye sab jagah se aap le sakte ho कमर्शियल बैंक आर आर बीज एम एफ आईज सब जगह ले सकते हो एन बी एफ सी से मुद्रा लोन लेकिन पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगा द मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉल्स अलाउड इन अ मंथ फॉर बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट बेसिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर बी एस बी डी अकाउंट में चार जो विड्रॉल्स हैं फ्री दैट इज अलाउड What is the name of outlet where BSBD account can be opened by persons not having any other account? Business correspondent or bank Mitra can open the, those accounts. ठीक है. Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. What is uh, the condition for opening BSBD account if the customer has any other existing uh, saving bank account? Other account has to be closed within 30 days. आपको saving account को अपने वाले को तीस दिन के अंदर बंद करना पड़ेगा. What is the inbuilt accidental insurance cover of rupee debit card issued under uh, with the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana credit? Ah, uh, uh, uske saath jo apka debit card milta hai, so you get two lakh rupee ka accidental insurance cover. Ah, uh, overdraft facility kitni milti hai Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana mein? The maximum uh, is I guess ten thousand rupee. and there will uh, the age limit is 18 to 65 years and there will be not be any condition attached for od up to 2000 rupee so 2000 rupee tak agar aapki achhi standing hai to koi dikkat nahi hai okay the maximum loan amount under the shishu category is 50000 shishu category very important shishu category 50000 kishore 50000 to 5 lakhs tarun 5 lakhs to 10 lakhs okay name of the portal uh, through which borrowers can apply for mudra loans uh, udyami mitra dot in pe you can apply which of the following institutions does not directly lend to micro entrepreneurs or the individuals mudra do not directly lend money it's a refinance institution theek hai aur sidbi iska jo hai parent organization hai which organization provide credit guarantee fund for micro units National Credit Guarantee Trust Company very important credit guarantee for micro units jo unke loan hai they provide the credit guarantee age group uh, eligibility uh, for the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana 18 to 50 years 
इफ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर अगर आप ऑलरेडी एक मेंबर हो तो पचपन की एज तक आप जो है रिन्यूअल करवा सकते हो ठीक है लेकिन ज्वाइन एटीन टू फिफ्टी तक ही कर सकते हो एंड द प्रीमियम अमाउंट इन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फोर थर्टी सिक्स रुपीज मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ज्वाइनिंग इज फिफ्टी ईयर्स ठीक है पचास साल तक आप ज्वाइन कर सकते हो वट इज़ अ लीम पीरियड इन द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट अगर पॉलिसी uh, लेते ही तीस दिन के अंदर अंदर पर्सन uh, की डेथ हो जाती है तो क्लेम नहीं मिलेगा तीस दिन का एक कूलिंग पीरियड होता है ठीक है वट इज़ द बेनिफिट पेबल इन केस ऑफ मेम्बर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना टू लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलता है वट इज़ द कंडीशन फॉर री इंस्टेटिंग द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इफ़ इट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इनसफिशेंट बैलेंस अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं था किश्त कटी नहीं है तो आप दोबारा से दोगे और कूलिंग पीरियड तीस दिन का दोबारा से लगेगा ठीक है मैक्सिमम एनुअल मैक्सिमम एनुअल रिन्यूअल एज फॉर द इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ अ मेम्बर अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 55 फाइव ईयर्स ज्वाइन फिफ्टी तक कर सकते हो लेकिन ये स्कीम आपकी 55 तक रहेगी अगर आप रिन्यूअल करवा रहे हो तो इफ़ अ मेम्बर इज़ कवर्ड अंडर जीवन ज्योति बीमा योजना विद एल आई सी एंड इफ यू हैव डुप्लीकेट स्कीम्स अलग अलग बैंक में आपने दो बार प्रीमियम दे दिया तो एक प्रीमियम आपका फोर फीट हो जाएगा राइट डुप्लीकेट प्रीमियम फोर फीट हो जाएंगे मिनिमम एज आर्ट विच सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना 18 इयर्स पे आप ज्वाइन कर सकते हो और 40 इयर्स तक आप ज्वाइन कर सकते हो मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 इयर्स व्हाट इज द एज आफ्टर विच द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस विल नॉट बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर ऑफ जीवन ज्योति बीमा योजना 55 तक आप बेनिफिट ले सकते हो और फिफ्टी के बाद ज्वाइन भी नहीं कर सकते ज्वाइनिंग की एज एटीन टू फिफ्टी है बेनिफिट आप फिफ्टी तक ले सकते हो इंश्योरेंस कवर अंडर द प्रधानमंत्री बीमा योजना इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर टू लाख रुपीज एंड द एनुअल प्रीमियम पेबल अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फोर थर्टी सिक्स रुपीज चार सौ छत्तीस रुपए एनुअल प्रीमियम अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ट्वेंटी रुपीज पहले तेरह रुपए होता था आई गेस बारह रुपए अभी बीस रुपए हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एलिजिबिलिटी एज एटीन टू सेवेंटी ईयर्स एंड स्लोगन फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता वेरी पॉपुलर वट इज़ द ओवर ड्राफ्ट लिमिट अलाउड टू द अकाउंट होल्डर्स आफ्टर सिक्स मंथस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशनल जनधन योजना आपको पाँच हज़ार रुपये का यू कैन टेक द ओवर ड्राफ्ट फाइव थाउजेंड रुपी का ओवर ड्राफ्ट आप ले सकते हो इंश्योरेंस कवर प्रधानमंत्री जनधन योजना में वन लाख रुपीज़ का है What is the full form of FATF, which is an inter-government body that sets standard for combating money laundering and terror financing? FATF का full form क्या है? Financial Action Task Force, right? And what are the two types of reporting requirements that regulated entities have to comply with under the KYC guideline? CTR and STR, uh, cash transaction report and suspicious transaction reports, the banks they need to file. What is the name of online platform launched by RBI to facilitate reporting of suspicious transaction? Very important. Thoda latest question hai. E suraksha yad rakhe. E suraksha by RBI. And what is the name of document that contains basic information about the identity and address of the customer? OVD officially valid document hota hai, right? When you open the account KYC jab karte hain, then OVD is generated. Uh, what is the term used to describe process of verifying identity of an existing customer at periodic intervals periodic updation bolte hain usse on the basis of risk category of the customer so this is from the kyc guideline very important uh, guidelines what are the factors so risk category kaise define hota hai ek ka customer ka how to determine the risk category of a customer on the basis of uh, बिजनेस काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वॉल्यूम कितना है उसका सोशल uh, इन्फ्लुएंस क्या है वॉल्यूम ऑफ द टर्न ओवर टाइप ऑफ अकाउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ फंड रिलेशनशिप विद द बैंक इसके बेसिस पर इसकी कैटेगरी डिफाइन होती है कस्टमर की राइट मिनिमम पीरियड फॉर विच रिकॉर्ड्स पर टेनिंग टू 
टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड देर ट्रांजेक्शन शुड बी प्रिजर्व बाय द बैंक टेन ईयर्स दस साल फ्रॉम द डेट ऑफ सेशन ऑफ द अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप द रिकॉर्ड हैज टू बी मेनटेन बाय द बैंक वट आर द थ्री लेवल्स ऑफ कस्टमर ड्यू डेलिजेंस मेजर्स दैट बैंक हैव टू अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क कैटेगरी ऑफ द कस्टमर सिंप्लीफाइड नॉर्मल इनहांस्ड थ्री मेजर्स हैं ये बेसिकली विच आर द फॉलोइंग कस्टमर्स आर कंसिडर्ड हाई रिस्क कस्टमर्स एन आर आईज नॉन रेजिडेंट कस्टमर्स हाई नेटवर्थ कस्टमर ट्रस्ट चैरिटीज एन जी ओज ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन दे आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क कस्टमर्स विच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर लो रिस्क कस्टमर्स आधार एंड वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी एक्सेप्टेड पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है वैसे विच आर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द मास्टर डायरेक्शन विच आर द फॉलोइंग Uh, often should uh, bank conduct a periodic uh, reviews of customers account by annually so how often bank should conduct periodic reviews of customers account by annually once in 6 months so which of the following is not a part of kyc customer due diligence process outlined in the master circular uh, risk assessment of the customer customer identification customer monitoring of account issuing credit card to obviously nahi hai as per the master guidelines kyc directions applies to which of the following entities it applies to all regulated entities all res pe apply hota hai ye which of the following transaction is not required to be reported to fiu ind by uh, banks transactions involving foreign exchange ye nahi karenge to chalega transactions involving cash transaction uh, in uh, of more than 10 lakh rupees counterfeit currency cross border wire transfer isme uh, jo hai report karna padega fiu ind ko financial intelligence unit ko what is the name of act under which rbi has issued kyc guidelines and reporting requirement for banks money laundering act 2002 what is the time limit for banks to report suspicious transactions to fiu ind so within 30 days of the occurrence they need to report it and three level of risk categorization for customers low medium high please yaad rakhe isko which of the following factors are not considered for source based risk categorization of customers credit rating is not considered geographical nature or uh, location of the customer customers ki profile nature of business activity net worth uh, uh, volume of uh, the the business the bank is doing the social standing of the customer ye sara factor hai pad sakte hain aap isko which of the following factor is not considered for event based risk categorization of customers net worth is not considered for event based risk categorization event based this is event based wo general nahi hai general mein net worth consider hota hai so fraud money laundering terrorism financing uh, international wire transfer to uh, to an enemy country right minimum frequency of review for high risk customer as per rbi master guidelines on kyc once in 2 years for high customer this question was asked in sbi cbo 2024 exam 2024 ni 2023 exam high risk customer hai to uske jo hai uska kyc hai once in 2 year dobara hoga right the minimum frequency for low risk customers uh, for K, for re kyc once in 10 years low risk walon ka once in 10 year high risk walon ka once in 2 year kyc hoga okay and that's all for today we did 125 questions today you can download this ppt from the description link is available in the description download this whole ppt from the description and that's all for today students thank you and have a very nice day bye bye